想要上位，还得学学魏叶婉。为啥呢？因为这闺女简直就是升职小能手，从一个宫女整天围着衣服打转，最后却能成为皇贵妃，甚至自己被扎龙厌恶，儿子也照样可以当皇帝，这是凭啥呢？今天我们就来讲一讲影视剧中令妃魏叶婉的后宫生存法则之小白如何升高管。剧中如意身陷冷宫的时候，正好就是魏叶婉首次出场的时间，当时的她活泼可爱，谁都想不到她会成为大。反派，但也是这娇娇俏俏的面容下隐藏的生存法则不容小觑。从四直库宫女到照顾永皇，魏燕婉的后宫生存法则是一直往上爬。因为不想待在四直库，所以魏燕婉想攒钱给自己买了一个职业调动。而且本来她是想去当时的宠妃，例如阿若他们那边。像绿云这样不受宠的妃子，根本就不在她的考虑范围以内。可是，纯嫔娘娘不是很多宠啊。最后，魏延婉之所以考虑去绿云那边照顾永皇，完全是因为钱不够啊。魏延婉在去照顾永皇之后，确实很用心。后来呢，她在扎龙面前露了脸，绿云也对她很满意。按照她往上爬的生存规则来说，这不就是小白选手要迎来升职加薪了吗？这一边和竹马处对象，一边事业蒸蒸日上，想想这日子就觉得舒爽啊。But 魏延婉并没有选择升职加薪，因为她偶遇了扎龙。这个渣男，他不仅陪小宫女儿夜晚聊了很久的天儿，甚至啊临走前，他还留下一句十分有暧昧意味的话：“关羽在今夕，夜晚即粮食。”这个诗句和“结发为夫妻，恩爱两不疑”出自同一首诗，意思则是呢，欢乐只在今天晚上，两情欢好要趁着美好的时刻。夜晚这俩字儿出现在不少诗句里，之前扎龙还念了一句呢：“亭亭四月。”夜晚如春，林总莫名其妙来一句这个，不就是在跟魏延婉说今晚养心殿卧房等我吗？魏延婉内心 OS： 我这个小白不仅能升职，还有当嫔妃的机会呢。这一直致力于往上爬的他，指定是不能放弃这个机会呀、啊，立马就找了个时间和穷鬼竹马凌云彻彻底的 say 拜拜了。云彻哥哥，我们不要再见面了。不过，魏延婉也没有想到，他和扎龙在御花园的聊天记录被旁边的海兰听了个一清二楚。海兰马不停蹄地找到绿云，说这人想勾搭皇上。绿云一听，这还了得？于是立马把魏延婉调到了花房。本宫看着，你人比花娇，去花房伺候花草，最相宜。去了花房的魏延婉天天加班，比九九六都严重啊！但往上爬这个生存法则，他一直都没有放下。比如去给太后送花的时候，他就站在前排主动开口：“回姑姑话，这是花房送来的鲜花。”福家训练陆慕平和易欢，他伸长了脖子看，之后还会偷偷学习。这无不说明他还是想往上爬。之后凌云彻刚混得好一点，他就主动和好，并且让凌云彻去帮自己走后门。之后才有了如意把他调到了配送鲜花的岗位上。也就是这么一调动，魏延婉进入了人生最悲惨的阶段。被人任意打骂欺凌，魏延婉为啥能完好无损地活下来？魏延婉在一个雨天去给富察郎华宫里送瑶皇的时候，正好碰上了如意和郎华对线。这大佬吵架，殃及了魏延婉这个小宫女儿。她走出去的时候太快，正好跟太监撞在了一块儿，瑶皇一摔碎。紧接着，郎华和金玉言就开始问罪他。金玉言一瞅。嗯，这人长得跟如意真像，于是就把他要到了自己宫里，打算从此就以欺负他为乐了。这非打即骂的日子，魏延婉之所以能熬下来，全靠他的新型后宫生存法则隐忍啦。魏延婉来启祥宫的第一天，就捧着香炉跪了半天，中间一旦倒下，还要被人又拧又打。之前在花房加班算啥呀？这儿才是人间炼狱，好吗？但这还不算什么。之后，绿云来找金玉言串门，临走的时候看见魏延婉，就把他曾经勾搭扎龙的事儿说了出来。绿云一走，启祥宫就召开了紧急会议，主要会议内容就是所有人都可以欺负魏延婉，只要别伤了脸，干什么都行。启祥宫上下谁都可以调教婴儿，只是不许伤了脸。这意思不就是大家好，我给大家找了个免费出气筒，你们有气就往他身上撒，没气的也能去踩几脚。那谁会介意多一个不反抗的受气包呢？就这样，魏延婉开始了他被人欺负的日子。这些人把脏衣服都丢给他，嘴上还要骂几句。魏延婉白天洗完衣服，晚上还给金玉言洗脚，甚至还要被问“我的脚丫子美不美”这种话。本宫的足美吗？言语羞辱完了，还要被泼洗脚水，之后还得捧着蜡烛跪在地上守夜。受了这么多委屈，魏延婉一句话都没有多说，因为这些人纯粹就是想欺负他，他说什么也不管用啊。这种情况下还能怎么办？就自己忍着呗。
即便是冷饭都没得吃，即便是哭到泣不成声，魏延婉都只能忍着。被打了不说话，被羞辱了不说话，总之他就一直在沉默。其实这里魏延婉做的还挺对的，什么都做不了，倒不如一直沉默，保存体力，还能应付欺负自己的人。本来啊，如意是想救他来着，不如跟妹妹求个人情，让她跟了我去，可好？但是被海兰告知他想勾搭扎龙之后，又果断放弃了这个想法。这没人搭救的小可怜儿也只能继续忍着，直到那天大雨滂沱，魏延婉认识了这个能改变他一生的男啊呸太监。魏延婉这六大后宫生存法则你 get 到了吗？建言生产时恰好碰上大雨，宫里没人愿意去请皇上，最后这差事只能落在饱受欺凌的魏延婉身上了。魏延婉一露面，锦中就注意到了她。锦中觉得这姑娘长得俊呐，跟受宠的如意有三分相似。自己要是能捧着她上位，那以后岂不是可以长江后浪推前浪，把师傅李玉拍死在沙滩上？于是，在送魏延婉回去的路上，锦中提出了自己的想法：我若帮你把事情办成了，你在皇上跟前做我向上爬的梯子，若是不成，你跟了我。魏延婉稍稍犹豫，就让锦中当了自己的甲方。之后的事情就很顺利啦，魏延婉成了扎龙的御前宫女，并且当天就获封答应，封宫人魏延婉为答应，赐居永寿宫。至此，魏延婉小白升高管的事儿也算有了第一步。既然有了第一步，那高管还会远吗？必然是不会的啦。接下来就看魏延婉最新的后宫生存法则啦。在成为嫔妃之后，魏延婉因为无知失宠，臣妾不当心，破坏了这白瓷香炉。这是甜白釉。上回燕窝细粉之事，总监令贵人粗俗。后来呢，就慢慢的学会了很多知识。这段时间的他，自然是以学习为主了。这就是他的第三种后宫生存法则：好好学习。其实魏延婉也想过用抱大腿的生存法则，但是他发现自己好像谁都讨好不了。于是从这之后，他开始踏上其他的生存之路。这个不用说，想必你们也能看得出来。魏延婉的新型生存法则就是察言观色加能生。能生这一点就不必说了吧。剧中的他生了十四阿哥、十五阿哥、十六阿哥、十七阿哥、七公主和九公主，就连绿云生得多都能得到扎龙的关注。魏延婉这就更别说了呀。就比如陆邪九那次，魏延婉就是知道扎龙想要这个，所以他才会做好献上去，希望扎龙能更宠爱自己。还有为了迎合扎龙的兴趣爱好，魏延婉还找师傅学了昆曲儿，甚至为了讨扎龙欢心，去给他安排烟花女子。总之，只要扎龙想要，连开口都不用，魏延婉就能给他送过来。不过，魏延婉的察言观色并不只在扎龙面前展现。例如，他在害死淑妃之后，可以迅速讨好太后，这不就是因为他看出来太后也没有那么看重淑妃吗？瞧瞧他说出口的这些话，完全说在了太后的心坎上。淑妃太过痴心，禁不住臣妾几句言语便自戕。臣妾对皇上也有心，但不会像淑妃一样付出全部真心，不能自拔。他面对景色时，也能迅速抓住对方的心里在想什么，这样魏延婉才能对症下药，和景色结成扳倒如意小分队。而且魏延婉跟他们掐起架来，手段是真的狠辣。要不是后宫的小崽子都被他早早扼杀，十三阿哥也并不是皇贵妃谋害的第一个皇子了。除了十阿哥，还有五公主、六公主，皆是皇贵妃一手所为。扎龙也不至于在他罪行被揭发、自己特别厌恶他的时候，还立他亲生的十五阿哥等下一任皇帝。综上所述，魏延婉之所以能够从宫女顺利成为皇贵妃，是因为魏延婉既有往上爬的心，适当的时候呢又可以隐忍，知识储量不够多，他就连夜学习，甚至为了得宠还学会了察言观色。本人呢又特别的能生，跟其他嫔妃掐起架来，那是手段狠辣，毫不留情。虽然他是个反派，但这六个生存法则装备上，实在是想不成功就难呀。好啦，魏延婉的生存法则就到这里啦，小主们下期还想看啥，记得在评论区翻牌子哦。